Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Салих Анкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. А давайте сегодня поиграем в ресторан. Только не в такой ресторан, который вот там, за углом, а в такой ресторан, где люди всерьез работают ради того, чтобы мы с вами пришли и вкусно поели. И если это в самом деле ресторан, то и продукты в нем должны быть особые, самые лучшие. Никакая попала курица, например, деревенская, выкормленная, как положено, с головой, с ножками. Голову и ножки ей там, конечно, оттяпают, но тем не менее, внутри у этой курицы все должно быть прекрасно. Желтенький жирок, который пригодится, пригодится при обжаривании этой курицы. Но не менее важно просолить нутро этой курицы. Страсть не люблю, когда птица не просоленная. Но еще хуже, если птица сухая. Ради того, чтобы птица не получилась сухой, ради того, чтобы она получилась достаточно ароматной. Уложим в ее брюшко пару долек лимона, несколько зубчиков чеснока и несколько веточек розмарина. Ну все, курицу можно связывать. Нет, не для того, чтобы она не убежала, а для того, чтобы она не потеряла свою форму. Для того, чтобы из ее брюшка ничего не выпало. Лишние веревочки обрываем. Вот теперь курица выглядит так, как надо, как положено. Но курочка – птица нежная. Она нуждается в массаже. В массаже при помощи соли и хорошего оливкового масла. А массажировать я ее буду прямо в сковородке, в которой она будет жариться. А сковородка у меня непростая. Сковородка у меня кухмара. Это отличная сковородка из нержавеющей стали, но с капсульным дном. Что это означает? Что дно состоит из нескольких слоев металла. Один слой металла отвечает за теплопроводность. Другой слой металла отвечает за то, чтобы сковородка работала и на индукционных плитах. И, наконец, третий слой металла – это нержавеющая сталь который, разумеется, не ржавеет, не покрывается пятнами, не вступает в химические реакции с продуктами, которые готовятся в этой замечательной сковороде. Кухмара. Кто захочет купить себе замечательный подарок, ссылка в описании к этому ролику. Через кожу птицы соль проходит очень неохотно, поэтому я посолил достаточно обильно. А теперь хорошего масла на руки и втираем, втираем масло и соль в кожу курицы. Вы не поверите, но от этой простейшей операции вкус курицы меняется радикально. Я вообще хочу сказать, что в очень хороших ресторанах еду готовят практически так же, как мы дома. Только немного лучше. Только уделяют немного больше времени самым незначительным деталям. Вот взять, например, картошку фри. Скажете, это же уличная еда, стрит-фуд, фаст-фуд. А вот и нет. Даже в трехзвездочных ресторанах Парижа подают картошку фри. Только приготовлена она бывает совершенно особенным образом. И подают ее порою к самым обыкновенным блюдам, например, жареной курице. Так что пока курица просаливается, маринуется, пойдемте и пожарим картошку фри, так, как ее жарят в очень хороших ресторанах. Ссылка на ролик с картошкой находится в правом верхнем углу экрана. Иногда она прячется под тремя точками. Нажмите и воспользуйтесь подсказками. Вот и все. Можно обжаривать. Кусочек жира, который вышел из брюшка курицы, я нарезаю. Подложу его под курицу. Масло – это масло. А собственный жир куриный очень ароматный, и он улучшит вкус курицы снаружи. Сковородку на огонь и включаем газ. Только настраиваем так, чтобы пламя было не слишком высоким. Спалить курицу большого ума не надо. Нам необходимо сделать так, чтобы курица получилась золотистая. Ага, зашкварчала. Пошло дело. Пора переворачивать. Вот часто спрашивают люди, 
Что сделать, чтобы от барана запах отбить? А что сделать, чтобы от курицы запах отбить? Ведь хорошая курица пахнет покруче, чем пахнет баран. Ее аромат гораздо сильнее, гораздо насыщеннее. Так вот, что можно сделать с курицей, чтобы отбить ее запах? И надо ли это делать вообще? Ну, не нравится тебе, как пахнет баран? Отойди и не нюхай. Я по запаху, я по звуку чувствую, что там снизу уже зарумянилось, и я еще раз переворачиваю курочку на другой бачок. Красота. Я бы еще раз хотел уделить внимание нагреву. Самый слабый нагрев. Торопиться не надо, потому что нам необходимо прогреть курицу. А тепло внутри курицы проходит очень медленно. Поэтому и поворачиваем раз за разом, аккуратно, сбоку на бок. Пусть теперь вот этим бачком вниз полежит. Масла в сковородке было совсем немного. Но успел вытопиться жир, который мы подкладывали под курицу. А теперь потихоньку начинает вытапливаться жир и выходить соки из самой курицы. В самое время добавить курицы лук-шалот. Да не обязательно брать именно шалот. Можно взять любой другой лук, можно нарезать его толстенькими ломтиками и подложить курице. Пусть он тоже подрумянится, пусть он тоже начнет издавать приятный аромат. Я знаю, как готовят курицу некоторые. Уложат ее вот в такую красивую позу и так и запекают. При этом совершенно не думают о том, что соки внутри курицы еще живые. Они текут и стекают из грудки в нижнюю часть ее корпуса. Это одна из причин, почему грудка получается суховатой. А у нас сейчас грудка единственная часть, которая осталась бледненькой. Мы курицу положим вот в такую не самую ловкую позу. Пусть и грудка у нее подрумянится. Я надеюсь, вы понимаете, что температуры у нас сейчас, ну, скажем так, отнюдь не казанные, да? Мы жарим очень нежно, жарим очень осторожно и следим за тем, чтобы она со всех сторон получилась одинаково подрумяненной. Ну вот, со всех сторон наша красавица хороша. Пора перекладывать ее в другую посудину и пора ее браться запекать. Да-да, тушку курицы целиком невозможно прожарить до готовности на сковородке. Это первое, что я узнал о кулинарии. Как только в 16 лет приехал учиться в Москву. Первое блюдо, которое я приготовил, было жареное на сковородке замороженная венгерская курица, приобретенная в магазине «Диета» на Ленинском проспекте, что неподалеку от площади Гагарина. С тех пор прошло 43 года. Я кое-чему научился. И теперь я выстилаю перину под эту курочку из розмарина и долек лимона. Однако вы загляните в сковородку. Сколько соков! Сколько ароматнейшего жира вытопилось из курицы. Все это оставлять в сковороде не годится. Мы должны полить этими соками курицу, прежде чем отправим ее в духовку. Если курицу отправить в духовку вот так, как есть, она высохнет и правильно сделает, потому что о курице в духовке тоже необходимо заботиться. Ее необходимо укрывать, ее необходимо время от времени переворачивать, ее время от времени необходимо поливать выделившимися соками. Вот тогда у нас получится курица из шикарного ресторана, а не то, что продают в палатке у электрички. Луховички вместе с курицей обжарились так вкусно. Они получились как какие-то плоды из варенья, из очень вкусного варенья. 
отложим их в сторонку, а вот масло да жир, которые остались в этой сковороде, я процежу. Я процежу на другую сковородку, на которой обжарю немного белых грибов для гарнира. Эту сковородку можно отправить на мойку. В дело вступает вторая сковородка с антипригарным покрытием, на которой мы будем обжаривать грибочки. Белые, замороженные, а других нет. Но если обжарить их правильно, то они получатся очень вкусными, уверяю вас. Грибы жарим быстро, часто встряхивая сковородку, перемешивая грибы чтобы они обжарились со всех сторон как можно скорее. Однако курочка стоит в духовке уже 10 минут. Пора перевернуть ее сбоку на бок. Мы же с вами договаривались. И все то же самое. Снова накрываем ее фольгой и отправляем в духовку. Духовка нагрета до 180 градусов. Курица под фольгой, керамической либо чугунной форме, в утятнице, которая как раз более-менее повторяет форму птицы и поэтому не пересохнет. Томиться она будет минут 40, либо 50. Мы проверим. Ну а пока, как там наши грибы? Отличные, золотистые, румяные. Ух, как пахнут! Сбежал один, а мы его обратно. Пусть масло, жир, сок останется на сковородке. Они мне сейчас понадобятся. Понадобятся для того, чтобы полить курочку. Каждый раз, как открываю духовку, аромат окутывает меня. Восторг меня охватывает. Какой запах! Какой божественный запах! Вы этого себе не представляете. Мне очень, очень жаль, что телевидение не научилось передавать запахи. Инженеры, умницы мои, ну давайте подумаем об этом, а? Маслица. Маслица после грибов. Полить курочку. Полить, чтобы она румянилась, чтобы она золотилась, чтобы она правильно готовилась. И еще на 10 минут духовку. Вообще неплохо бы таймер завести. Каждые 10 минут звонок. И кулинар бежит к духовке, курицу переворачивать. А между переворотами курицы он занимается приготовлением соуса. Голландского соуса. Соус Голландес. Ссылку на рецепт замечательного соуса вы найдете в правом верхнем углу спустя несколько дней после премьеры. А сейчас сказка о том, как дедушка ходил навещать внуков. Дедушке на пенсии было немного скучно. Целыми днями он сидел дома один, перебирал четки, вспоминал былые дни, иногда ложился вздремнуть. Во снах он возвращался в свою молодость. Иногда ему снились давно ушедшие друзья. А иногда снилось даже детство. Проснувшись, дедушка вспомнил, как давно он не навещал своих внуков, которые живут в соседнем кишлаке и подалеку. И тогда дедушка переменил домашнюю тибетейку на красивую квадратную дупе, надел полосатый стеганый халат, в котором ни зимой не холодно, ни летом не жарко. Чапан называется. Подпоясался платком из хана Атласа, а в другой платок собрал угощение для внуков. Обулся в удобные калоши и отправился в путь. По дороге дедушка 
нигде не останавливался, только здоровался со встречными людьми, торопился. Когда солнце стало припекать голову, водрузил на тюбетейку поклажу. Долго ли, быстро ли? Дошел, пришел. Ассалам алейкум. Кто дома? Ой, это кто? Ассалам алейкум. Яхшимесес. Иди сюда, иди сюда. Забыл дедушку? О, давно не были. А дедушка вот что принес. Угощение. Только дедушка не стал сразу развязывать узелок с угощением. Сначала дедушка сел и прочитал молитву, чтобы все были здоровы, чтобы папа хорошо работал, чтобы мама хорошо следила за домом, чтобы дети хорошо учились, слушались папу и маму. Ну, как вы здесь? Все хорошо у вас? Невестка, ваши родители как? Здоровы? Привет передавайте. Аснаха молодец. Она знала, что дедушка любит заваривать чай сам. Принесла пиалушки, чайник и большой лягян для угощения. О, посмотрите, какой у нас виноград вырос. У вас растет черный, а у нас белый. Попробуйте. А яблоки красные. Половина сахар, половина мед. Сахар тоже есть. Нават называется. Это на потом. Одну тебе, одну сестренке. А еще дедушка принес подушечки, парварда и леденцы. И, конечно, пару лепешек, которые бабушка утром в тандыре испекла. А еще дедушка принес пачку чая. В выходной день базар ходил. Завмак Ахмад Ахья сказал, вот новый чай появился. Тоже Ахмад называется. Зеленый. Кухчой. Импортный. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим. Ох, как пахнет. Первый сорт. Дедушка очень любил чай. Когда в чайхану ходил, чайханщик чайник и заварку ему отдавал. Говорил, заварите сами, пожалуйста, уважаемый. У вас лучше получается. Но такой чай, где чайные листочки были скручены, точно жемчуг, дедушка видел впервые. Сейчас попробуем. Секрет вкусного чая дедушка знал еще с молодости. Не надо жалеть заварки. Лучше сначала попить хороший чай, а потом можно его еще немножко женить. Кипяточка долить, и опять нормальный будет. А еще дедушка знал, что когда собираешься попить чай, торопиться не надо. Пять минут постоит под грелкой, а мы пока лепешку поломаем. Бисмиллорахмалрахим. Кто-то любит мягкий край у лепешки, кто-то любит хрустящую середину. Но кусочков должно быть всегда достаточно, чтобы никто не стеснялся брать. Хлеб и чай – это достоинство узбекского дома. Всего остального иногда может быть, иногда может и не быть. А вот хлеб и чай должны быть обязательно. Только разливать чай торопиться не надо. Дедушка знал, чтобы чай получился вкусным, его надо три раза туда-сюда налить, перелить, хоть армаз сделать, а вот потом будет чай. Пусть постоит еще чуть-чуть. Совсем сладкий будет, очень вкусный. Ну, рассказывайте, как дела? Все хорошо, все нормально. Бери виноград, посмотри, какая кисточка. Аснаха, как наш сын? Не обижает? Обижать будет, скажи, я его поругаю. И самый маленький. Иди сюда, иди сюда. Не бойся, дедушку, дедушка хороший, вот виноград принес. По традиции у каждого мужчины с собой должен быть нож. Скорее кухонный нож, 
печак называется. Вот сейчас яблоко разрежем, все попробуем. Яблоко очень сладкий. Один кусочек кушаешь, две пялушки чая пить можно. Берите, берите, угощайтесь, не стесняйтесь. Сейчас чай пить будем. Вот теперь готово, вот теперь хорошо заварился. Слышишь, как звенит? Чувствуешь, как пахнет? А, бери. Чай дедушка наливал понемножку, с уважением, чтобы чай пить долго, чтобы разговаривать долго. Чай передают правой рукой, из руки в руку. Если кто-то занят, то можно поставить перед ним пиалу и щелкнуть пальцем. СМС пришла. Чай готов. Еду раздают, начиная со старших, а питье, начиная с самых младших. Старший пьет последний. Куда торопиться старшим? У него есть время вдохнуть аромат чая, подумать о том труде, который люди вложили в этот чай. У дедушки есть время для наслаждений, которые остались ему в этой жизни. Порадоваться за детей и внуков, похвалить удачную покупку. Хороший чай. В следующий раз еще на базар пойду, еще куплю. Хороший чай, оказывается, Ахмат Акя делает. Чай. Зеленый чай. Ахмат Ти. Ну, хоп. Спасибо. Пусть все будет хорошо. Пусть все будут здоровы. Аминь. До свидания. Дедушке пора. Таймер показывает, что курица в духовке осталось сидеть меньше пяти минут. Но на самом деле подождать придется минут 15 или 20. Дело в том, что курицу спыло с жару прямо из печи, прямо из духовки. Да на блюдо и на стол подавать в корне неверно. Более того, вы же помните этот популярный способ, ну, курица-космонавт, когда курицу насаживали на кефирную бутылку и готовили ее в положении грудкой кверху. Все не так. Все неправильно. Нет. Посмотрите, курица после приготовления должна постоять вниз головой. Минут 15-15. 20. И более того, остыть градусов до 50. Тепло внутри курицы должно распределиться. Соки должны опуститься вниз, как грудки. И вот тогда-то мы ее и подадим. Итак. Прошло положенное время. Курица не просто готова, а готова замечательно. Самым правильным образом. Осталось только бечевки убрать. Вот теперь курицу можно нарезать порционными кусочками. Видали? Видали, какая сочная? Кому ножку, кому грудку. Но и ножку, и грудку стоит полить соком, который остался после запекания курицы. По немногу грибов каждой порции. Впрочем, грибы здесь выполняют роль приправы. Точно такой же, как соус. В этот соус будет замечательно окунать что ломтики курочки, что незаменимый гарнир. Картошку, картошку фри.
И вот что я хочу сказать этим блюдам. Парень, молодой человек, если ты, к примеру, пока что студент, ты питаешься курицей и картошкой. Но когда ты заработаешь хорошие деньги, когда ты поедешь в Париж, попадешь в очень хороший ресторан, ты снова будешь есть курицу и картошку. Просто приготовлена эта курица будет так, как мы с вами можем приготовить дома уже сегодня. Успехов в кулинарии и приятного вам аппетита!